今天是秋游特辑，我们将从建德出发，最终入住淳安千岛湖旁的民宿，去秋游。也出发啦！派对机长，手。<笑>我们马上要前往建德梅城古镇，全是鱼吗？是虾，不是鱼。<笑>接下来，我们就将前往未来乡村芝江村。在那里可以进行热气球的体验，好漂亮！哇，这个夕阳爱了。接下来，我们就将前往建德市三都镇九姓渔村，请大家跟着导游了解一下吧。哇，这好美啊！这是个旅游村吗？大家好，欢迎来到最美三都。刚才我们在说九姓渔村是有九个姓还是姓九？啊，对，它是有九个姓。九个姓。对，九姓渔村呢，这个来源于九姓渔民的一个传说。那相传呢，是在元朝末年的时候，朱元璋与陈友谅他们大战，陈友谅呢是作为拜访，他的亲友部下呢全都被流放到了这个新安江水域，啊、呃，他们不准穿鞋上岸，不准在岸上居住，同时呢还不能和岸上的人通婚，不能够读书，因为一共是有九个姓氏，啊、呃，所以说他们呢是被称为了叫九姓渔民，相当于我们这里的渔。你们是在船上生活了六百多年哦。现在呢，呃，我们所有渔民都上岸了，但是呢，为了保留我们这个九姓渔民的文化，那我们呢，把他们原来的这样一个婚礼啊，进行了一个这个常态化的演出。真的吗？对，所以就在前面。啊！真的在结婚吗？这个是真结婚吗？今天？呃，今天的话也呃，常态化演出，会丢绣球吗？会丢绣球？丢绣球就没有这个环节的。这个新郎官跟伴郎的年龄有点大呢。<笑>那这个我们新娘呢？舒服。哇，新娘，新娘来了，新娘来了。接下来任务将决定今晚千岛湖住宿房间的好坏。哎呦啊！过目不忘，成员们一对一对进行对战，按顺序
记住面前出现的词条，当感觉对方记不住时，可以敲锣让他进行答题。如能准确按顺序答出，则对方胜；反之，则自己胜。三谈愉悦，北京烤鸭，就是我们俩比记忆力。其实对你们两个记忆，那他对方没有答出来，本人也要答吗？如果凯哥没答出来，那坤儿就胜出了。啊，懂了，来吧。从那个陈哥、沙哥先开始吧。我们两个很尴尬的，位置已经坐热了，就从都是从我们这老人记忆力不好的。听懂了吗，两位？你说什么？陈哥 vs 沙哥，第一题，请出题。红色的黄瓜，你闭嘴！红色的柠檬，韭菜，韭菜。哎，等一下，等一下，他们可以捣乱吗？捣乱不是我们的常态吗？啊！我已经第一个我都记不住了。色的红色的黄瓜，蓝色的西瓜，错，是蓝色的多瑙河。然后你看，<笑><笑>然后呢，第二个是红色的草莓，黄色的草莓，他说错了，不是，这捣乱的他们这个，那我怎么记住了呢？<笑><笑>他们离我还近，比他更近，就在我耳朵后边，我都记住了，对不对？我咋记住了呢？<笑>我是我是我认输，我认输。沙哥得一分，复活。你们一会儿等着啊，别着急，我知道怎么玩了一会儿，我连眼睛都给你们捂上，我让你们背。我们可没有肢体碰触。李晨、沙溢，第二题。陈哥，气氛。这个有点难哎，可以敲了，快敲吧，可以敲了。黑色的葡萄，白色的那橘子吧，橘子是吧？呃，粉色的荔枝。哇，完、呃、最后有红色的苹果。对了，回答正确。耶！天哪！<笑>这回你们不捣乱了，<笑>都是我的好朋友们。<笑>你们真太可怜了，我站你，我站你这边。<笑>下一组，白鹿、孙怡，第一题。<笑>成语。这看不见，你不要说话。<笑>你这明目张胆的说我怎么好呢？还是接力的，还是接着的，对，还是接着的。可以敲了，这个出来可以敲了。还不巧，等一下，哦、我已经忘了，反正我已经忘了。这个词是什么来着？明目张胆，胆小如鼠，鼠目寸光，光明磊落，落花流水，水到渠成、哦。没了吗？还有吗？还有一个，还有。成千上万。哇、哦！回答正确。耶！厉害！哇！上难度了，什么玩意儿？我左水左水左水面膜，左水左水滋养睡眠，左水。哇塞！哇塞！妈呀！不是。
看见你录完第一个过去了，液体磨砂。这个给男生就废了。红色液体磨砂口红。比较厚呢。一起敲的，声音快一点。啊，这个也算吗？<笑>这个算的。淘汰我吧。哈哈哈哈哈！一个字都没看见。<笑>所以，孙怡先出。孙怡能说出来吗？锁水，锁水。锁水。锁水。锁水。锁锁水。锁水。酸水。滋养睡眠面膜，红丝绒蛋糕蛋糕，<笑>红丝绒绒雾哑光唇釉啊啊！这是什么新品啊？你代言的，像装修的，像搞搞装修的。不会。下一组，凯哥、坤坤，第一题。这啥？这啥意思？白就干扰吗？干扰。干扰，声音干扰。是的。嘘。答案都掉了。掉了。旺旺，嘿嘿，呱呱，嘎嘎。等一下，旺旺，嘿嘿，呱呱，看他，旺旺，嘿嘿嘿。和哥哥，哥哥，哥哥。哥哥，有哥哥没有啊？<笑>回答错误。<笑>来来来，其实刚刚我都记住了，就是他那个板掉了，我心疼了他一下，然后就忘了。请问掉的那个是什么？萌萌，呱呱。这个比较简单。还能记？还能记，快敲！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈你把它分解出来，完整的说一遍。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！嘎嘎，嘎嘎，确认吗？哈哈哈哈哈哈！渣渣，还有渣渣，渣渣对渣渣也有，对有渣渣呀，有渣渣。哈哈哈哈哈哈！渣渣，渣渣。还有个嗡嗡吧，有吗？完了，好像有个嗡嗡。有，<笑>算了，就这样吧。确认吗？对对对对对。辉辉的回答是错误的，差一个嗡嗡。我尽力了。所以现在的比分是二比零。完事了。<笑>没有悬念了。复活。
我找了个这么长技能？我这个真不巧，我跟你说。对比深深第一题，白鹿，白鹿，这人怎么好气啊？怎么贴了个山意的脸？换点新的照片吧，这是他的照片吗？就是真的。杨坤，杨坤，杨坤，杨坤都来了，从杨颖到杨，杨迪，杨迪，这杨家将出来了，刘洋。可以敲了，深深，敲他，敲他。我可以答这个问题。完了，最后这一摞给你惊的，想对。白鹿、孙怡、蔡徐坤、沙溢。杨颖、杨坤、杨迪、杨杨杨超越和陈子珊。杨杨，确认吗？对。那很遗憾，回答错误。你怎么想到的陈子？不知道。所以这一题，菲比先出。哇！阿曼阿谦，一棵葡萄树。完了，改题歌词了。让我欢喜，让我忧。爱你孤身一万分光芒，爱你不归的模样。Oh baby， 情话多说一点，想我就多看一眼。救救我！救救我！救救我！救救我！看你飞远去，看你飞远去，看你。谁谁挑的？谁比先？让我欢喜，让我忧，在欲万顿光芒。穿。baby， 情话多说一点，想我就多看一眼。看你飞远去，看你离我而去。窗。哦 ，baby， 情话多说一点。<笑>然后后面是怕你飞远去。<笑>我只记得后面唱的那两个。下一个是啥呀？穿过你的黑夜，黑发的我的手。那、啊、再下一个呢？有多少爱可以重来？这两首歌都不是你那年代的。<笑>恭喜沙溢、孙怡、郑恺、baby， 你们可以入住千岛湖湖景阳台房。接下来我们将前往千岛湖边的特色民宿。中国的山的歌呀，美不胜收。这里是位于千岛湖畔的观止民宿，今晚大家就将在这里一起合宿了。哇塞！阳台湖景房。喝什么饮料？康师傅纯粹零糖。大家今天路上辛苦了，近年来淳安镇。培育了一批高端化、集群化的精品民宿村落，并通过客源共享、农产品直供等方式，让游客住下来，把农产品带出去，使农民兄弟富起来。据统计，二零二一年，淳安全县民宿农家乐共接待游客四百多万人次，实现收入四点七三亿元，民宿经济已然成为淳安乡村振兴的主力军。那根据游戏的结果，我们已经为大家分好了房间，请来领取房卡。呀，都贴了名字，白鹿、郑恺
，沙溢，没地儿。Thank you。来，帮咱们三位传一下分。好嘞，谢谢，谢谢。我看着这房间都一个样啊。嗯。进去里面格局不一样啊，是吧？就有大小之分。对对对。接下来大家可以先回各自的房间休息一下，然后会有我们的导演。去到你们每一个人的房间，到时候你们需要完成一份性格测试，这份性格测试的结果将会决定今晚最终环节特殊身份的拥有者。还有最终环节啊？啊？还有特殊身份啊？测试完我是性格分裂的。<笑>我没有想到，才刚刚开始。才刚刚开始领身份，原来你是九英白姑娘。我就是火眼金睛。走吧。哎呀，深藏不露啊，你们。哎呀，不错呀，不错呀，不错。有阳台。这里好漂亮，这个小阳台。哇呀，可以啊。哇，非常可以啊。以后要努力喽！哎呦我去，我是一个，你为什么有两个床？喜临门呀，你这个。对，哦，喜临门，哎，哎呦，哎呦，双床房，双床房。哎呀，这么高，一个寂寞。我在这儿啊！欢迎光临。哇，这床怎么那么高？哇，这个床我喜欢。这天上的有阳台。对，打开看看。哎，舒服吗？我。哦，阳台挺大。哎，好巧，我这个。上来看看，看看五楼有什么花样。我，哎呦，我这个是，这已经赶上我最早北漂时候的家了。这俩床，我喜欢这个，这可以睡在上边。这是个家庭房，这个房间好啊。我们我们这个二楼就是普通通的标间。我这个就是普通的大床。可是为什么今天最后还有一个特殊身份？对啊，不知道啊。特殊身份以前是玩过吗？你们玩好久，老玩特殊通常都减两期，对，一整天一直在玩特殊，<笑>玩到谁都不信任谁。我们之间没有信任，<笑>差距怎么这么大呢？哎呀。各位成员，其实刚才发布的性格测试问卷只是一个幌子，现在只有周深一个人在房间做性格测试。哎呀，深深的事儿了，可能是。其实把大家叫下来是有另外一个任务要交给大家。前两天是白鹿的生日，四天之后，深深也将迎来他的生日。今天大家难得聚在一起合宿，一会儿。我们就为白鹿和深深两位成员一起举行一个生日派对。哦、啊，老谭，为什么？因为我生日过了，他生日还没到。但是这两个人过生日的
方式会有一点不一样。一会儿等周生下来之后，我们先会给白露补过生日，并送上蛋糕。到时候我们会说，还有一位我们的好朋友也马上要过生日了。这个时候我们会再上一个蛋糕，但是这个蛋糕掀开盖子以后会发现是给工作人员。无聊。之后我们会再上一个蛋糕，说第三个人也在正式过生日，又不是他，是民宿老板，还是我们的工作人员。工作人员是真的过生日，真的过生日。啊，那行吧。你们当中可以有人跟他站得近，站在他身边，悄悄提点。我不干这种事情。然后就就到了也没给他是吧？然后会假装公布性格测试的结果。哦，在这之后，我们会再拿出一个蛋糕，那个蛋糕是还不是他的？<笑>那个自身真的太蛋糕了，不能笑场，一笑场就全破功了。最怕最轻松的人是周深。来吧，那我们就先出去自坐吧。走走走走走。哪些人会比较吸引我？就是。知识丰富的我也会很吸引我，然后思想敏捷的也会很吸引我呀。哎呀，都很吸引人啊，这都都很吸引人啊。不同的人有不同的魅力，散发着不同的光。当大家一想到思想敏捷、聪明人，第一会跳出迪哥。但是聪明那个人也会跟迪哥一样很吵的。好难。那这样吧，选迪哥吧。冲动和决定，冲动吧，有的时候还是冲进冲动的。比如，如果没有办法去冲动那一下，我应该现在还在努力的学牙医，也有可能在无尽的复读当中。哎，那这不是个决定吗？好，但是这个冲动的决定啊！哎呀。你现在是就是我在给大家展现为什么选择障碍，然后会选择障碍，是因为真的很难选择。选择障碍的人要被逼死，我真的很是哎，<笑>去掉老二话音这句话好奇怪啊，我真的很帅。沙哥，他那个在上面做的题大概是。这个样子的有九十多道，哎呦，太可怜了吧，九十多道。这个不是前段时间在网上特别火吗？什么哎,哎，对，什么的那个。我以前做这种题，做到一半，后来发现他要付钱。<笑>你是付还是不付？没付钱，没付钱，我才不上这种当。他大概什么时候下来、啊？快了，他做到七十题了。他们快做完了吗？我们的进度算是比较慢的。哇塞，你看，看、嗯、人吗？学习和创新。啊、嗯，结束了。然后呢？我不会还有一个跟自己上。你可以下楼了。结束。大家都上，总要结束了是吗？这把都结束了。选择困难症，我们都是直接跟直觉走，就随便填了。我没有想到你比沙爹还慢，九十三太多了，太多了，真的。辛苦大家，那刚刚大家都做了性格测试问卷了，稍后我们会根据这个结果为大家发布身份。那么趁这个结果还没出来之前呢，我们先干一些别的事情。有请裁判。哎，啊！刚刚大家都做了性格测试问卷了，趁这个结果还没出来之前呢，我们先干一些别的事情。有请裁判。哎。
来，请陈哥帮忙打开一下这个。是，这应该是蛋糕吧？不会是一打开一个爆炸的东西吧？那也都有可能。爆炸米饭。下一期的嘉宾。长长久久，可以一直播下去。前天是白鹿的生日，我们想在节目里正式的给他再庆祝一下。另外呢，其实今天也是白鹿加入《奔跑吧大家庭》一周年的日子。假的，这么巧、啊？去年的九月二十五号是白鹿第一次以兄弟团成员的身份和大家录制了。奔跑吧黄河篇二，谢谢谢谢，好有意义的一天，只能说岁月过得太快了。好，大家请坐吧。坐坐坐。那么除了白鹿之外呢，还有一位我们的好朋友也马上要生日了。还有一位好朋友过生日。但是这位好朋友的蛋糕有点小了。谁啊？谁要生日？还有谁生日？孙怡，你几号生日啊？我不是，我过去了，我六月的。还有谁？哎呀，谁要生日呢？这位好朋友、哦。你几呀？不会这么尴尬的就是我吧？啊啊！你快生日。我二二十九。如果这个打开不是我，会不会更尴尬呢？<笑>那估计就是你的了。但为什么深深的蛋糕会比白露的小这么多？对呀、啊。我要替深深打抱不平。因为我去年九月二十五号就已经常住了。师、哦、姐<笑>好。来，那你开吧。你开，你开。这一不是我。什么？这是谁啊？大美，大美，大美，大美是谁？啊，大美，我的 P D。等一下，等一下，我要走，我要走。好尴尬呀、啊！深深，你是哪天？二十九，二十九，今儿二十五。大美，生日快乐！不好意思，大美，深深把你的蛋糕弄坏了。对不起。大美，你是哪天呀？哦，二十七。排队呢，排队呢。喂，祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！你故意的吧，深深？深深，你得起，我们跟得上。后天二十七号就是大美的生日，而且十月份马上大美就要举行婚礼了。别哭，大美，深深都没哭。我没有勇气来的。生日快乐！生日快乐！生日快乐！实在不行，回头我给你买。应该下一个就到你了，还有一个吧？那。我们这个热闹的生日会到这里还没有结束。你看，你们不要再给我希望了。还有一位我们的朋友马上要过生日了，有请。你。祝你生日快乐。先带上，先带上，先带上，先带上，先带上。再聊，再聊。小牛魔王了，哎，我好可爱哦。生日快乐，亲爱的啊。太可爱了吧也。来来来来来来来，还是有的，但是就是越来越小，你们这成本啊。更好。谁？朱大明是谁啊？哈
来，是吧？我太绝了吧！我们孩子都带成这样了。大明在哪儿呢？大明，生日快乐！大明哥，你是几号生日啊？大明，你要三十号的，我都二十六号。啊，二十六，还没到你呢，<笑>排队排队。快来快来快来来来来，大美过完了，大明了。<笑>大明哥是我们节目当中非常资深的首席摄影师， oh. 而且最近他的女儿刚刚托班毕业，马上要上幼儿园了。哇<笑><笑>，这都跟蛋糕有关系啊！我跟你说，幼儿园很重要，幼升小是非常重要的一步，这是人生当中的一件大事儿。恭喜恭喜恭喜！哦，生日快乐！生日快乐！今天的生日派对的主角其实已经都那个集齐了。还有吗？配角呢？有没有？有群众的还没有吗？不会这么尴尬的事情吧？上班了，太尴尬了！没准备。这个酒店能做蛋糕我看那不有个美味蛋挞吗？那玻璃上。给我们整一个不？没有没有，不用不用。算了，东东送捧花吧。明天没有明天明天。不用过，我不爱过。明天我给你买一个，是不爱过生日。我上镇上去给你买一个。<笑>都已经这样安慰自己了，我不爱过生日。给我个台阶下。好好,好,好,好了，坐坐坐坐坐坐坐坐坐,坐,坐。晚上我一定帮你好好说说他们。等等。以后我们你看起来好像不爱过生日。我不爱过，我不爱过，太管住我，真爱过了。太<笑>更爱过了，有阴影。你这最后这整的有点尴尬。怎么能忘了深深呢？对,对不起，深深，不用，我原谅你了。对不起。好，我们就来公布刚刚性格测试的结果。嗯、吓我一跳！啥意思？性格测验只是个幌子，是只有深深做了。今天呢，在这里为白鹿和深深举行两个人的生日宴会呢，是因为在特别的时间节点，我们拥有一次特别的仪式，能够更进一步的让我们大家走进彼此，挂念彼此，凝心聚力，互相依靠。希望在未来的日子里，大家能一直这么和谐，一起
快乐、团结的奔跑。生日快乐，谢谢！生日快乐，耶！我觉得大家高低都吃一小块，来来来。嗯，气氛是不是有点尴尬？这必须得有的呀。好的，奔跑吧，兄弟，奔跑吧，生日快乐！电视机面前的你也生日快乐哦！要不要拍一张合照？来呀！他们说我的身材啊，不是练的，是靠服装撑的。你看这肩宽，这个肩宽，垫肩，看见垫肩了吗？这么多年了，骗观众朋友们啊！身材原来是靠垫肩，这是没有靠垫肩，人家这个，哎，肉体垫肩拿下来，肉体在皮底下植入到了皮肤里，全是假的，这是肌肉啊！肌肉，全是假的，全是假的。欢迎大家来到千岛湖洲际酒店的灯塔广场。在开始我们今天的任务之前，我们前一天晚上不是让深深做了那个性格测试吗？啊，还真有用啊！它是 I S F P 型人格，是啥意思呢 ？I S F P 是一个创作者、艺术家。哦，准呢。I S F P 型的特点是害羞、平和、善良、敏感、谦虚。人家说一下这谱，前几个好像还还占点边。但是为什么要当那么多人念出来呢？一下就看透了。你的这个人格跟姚 P D 是一样。姚 P D 的地位不保了。哈大家身后就是著名的千岛湖。千岛湖位于杭州市淳安县，是国家一级饮用水水源地和国家第一批五 A 级风景区。今天，我们将从旅游经济、特色物产、体育文化等方面，探寻淳安人民是如何利用千岛湖这一生态宝藏，进行高质量发展，推进共同富裕的。其实，大家的服装已经将大家分成了两个颜色的队伍。啊？绿队和蓝队，哦，原来是这样啊！今天还有两位朋友将加入你们的队伍，让我们有请第一位朋友登场。欢迎，欢迎，热烈欢迎！不会在灯塔里吧？热烈欢迎，肯定在灯塔里啊！
起来，开心不说话，请你看妈妈在意你的口袋里发财，会被晒坏一切，将所有的烦心闹心，统统都给装进垃圾袋。音响还能唱成这样，还能唱那么好，真的是，你们这是太难为人家了。你下次可以搬一个那种卡拉 OK 音箱，可能都会比这个音效好。自己拉着出来。<笑><笑>然后再架个支架开始直播。<笑>有一个，那个，那个叫什么？那个，那个导游，导游背的那个小箱子，他真的懂你。那什么，那什么，那什么的，想，他都能知道你说的是导。你俩太默契了，欢迎陈卓璇，也感谢陈卓璇为我们带来他的新歌《破晓来时》，这次就会加入蓝队。来队，来来来来，欢迎欢迎。今天我们请来的是两位歌手，是因为《最后的任务》和音乐有关。啊？我们今天最终的任务是歌词改编大赛。啊？改歌词我可以啊，平平时也改啊，最爱改歌词了，<笑>记记不住的。哎呀，那我当然。<笑>真的，在这趟千岛湖的旅程当中，你们两队会收获各种各样的词语
，最终把你们获得的词语编进各自的歌曲之中。谁的歌词改编的更合理，表演更受欢迎，那那一队就是今天的获胜队。就串串一起，对不对？对，串一起。或加词减词。对。啊。评委是谁呢？要 P D。<笑>评委是相亲父老吗？你把那个昨天那个武侠的那些阿姨叫过来，都是凯哥粉丝。<笑>这是我的粉丝画像。<笑>那首先，我们为大家公布四首候选曲目。第一首歌是新裤子乐队的《你要跳舞吗》。接下来为大家公布第二首歌曲。这个不好弄，词儿太多。拿走拿走，别客气。第二首歌是《火箭少女一零一》的《卡路里》，请播放第三首歌曲。公布第四首歌曲，请出歌。啊，这首好听啊！啊，拍过这个呀，《小城夏日》是吧？好像是，好像是。小城夏天，听出来了，我们听出来了。以上四首歌会在今天大家获得各自的词语，并重新编词后，表达出完全不一样的内容。我觉得它难的不是改词，是还要记词。对，所以咱就来一句，挑首慢歌。哎，重复就是力量，你知道吗？<笑>为了帮助大家理解，举一个例子：如果你们的队伍获得了郑恺“双马尾”这两个词。啊、你们可以尝试把这两个词编到任意一首歌的、啊，但是可以拆开，对不对？每个可以拆开，睁开扎着双马尾，在耳边嗡嗡嗡。Baby， 你现在 freestyle 可以了，嗡嗡，可以，有了，这么即兴的吗？我们快乐就好了。今天全天的快乐都是双马尾的睁开，在耳边嗡嗡，他们一定会给我做一个特效的。凯哥一个人受伤的世界达成。你再举个例子。李晨，假发片。这首歌一千零一个愿望比较适合。摘下我的一千零一片假发片。贴这么多。哥，我还要让你都已经你都双马尾嗡嗡了，你还要在这给我。下我的一千零一片假发片，给我做成两个马尾辫。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈你这就信了？你可以，你可以拉一下都是。都。马上，我们将通过第一个任务来决定两队的表演曲目。接下来，我们就要前往千岛湖的最佳观景点之一——黄山间观景台，那里可以俯瞰千岛湖最好的风景。肯定很高吧？对，挺高的。上黄山间的路比较陡峭，也能锻炼大家的气息。告诉大家，今天晚上更好的表演。哇哦，锻炼的是大腿吗？
一会儿我们就要出发了，赶紧喝点康师傅绿茶，补充一点活力。嗯，好喝哎，好清新。那当然了，真茶萃取的富含茶多酚啊，一会儿我们要活力满分啊。嗯嗯能折叠的没有？折叠人生。你可以折叠吗？你看平时你也是。折叠，折叠，可以放行李箱。你们可以这样吗？哎呦，这这味儿大。不是，你们你们可以这样吗？然后把自己撑起来。水天一色真是美好啊！希望我们一会儿改编的歌曲啊，能够有幸福的感觉。我提醒一下各位即将喜事临门的朋友们啊，我们这个正在进行的喜临门蜜月季满送活动超给力，十一月二十八号之前呢下单，还有机会赢得免费蜜月大礼，让我们一起狠狠的幸福下去。哎，你们觉得，咱们在这儿弄一个跑男岛，就是跑男岛这个岛上有我们所有玩过的娱乐项目，什么弹射飞椅啊，还真的可以。李老板，你赶紧创业，大家在岛上也弄上民宿。黄山间，哦，五 A 级国家风景区。黄山间位于千岛湖东南湖区珍珠列岛，主峰海拔两百六十六米。女士一辆车，来呀，来啦！那我跟凯凯坐吧，我们两个。龙哥为什么摆出那么可怕的表情？<笑>你害怕吗？怕高很正常嘛，应该很多人怕高嘛。那你没看到我没长多高吗？啊，是为了这个。为什么在我面前？我说说服你。你看，看下面。看下面。人家怕。多美！你给的眼睛真好看。<笑>多美！通过我的眼镜能看到下面，只看到你大大的眼睛。哪<笑>？想这样好像不会经常跑呢。嗯嗯嗯、<笑>你是因为觉得这个节目在地面上？改了，现在叫飞男了。就<笑> Flying man，、嗯、我已经紧张到要出汗了。别、嗯、紧张，紧张就这么美。<笑>我不是。好，好漂亮，漂亮吗？对呀、啊，你要不要试试看一眼？<笑>不。你尝试着看一眼，我知道，我已经看见了。好的，喂，哎，来，哎，来来来来来来，要用我们的三星折叠屏手机，我能看见我自己，你能看见你自己吗？我能，我能，来来，调整好了啊，等会等会儿，哇，美的美的，漂亮漂亮，哇，这风景，风景太好了，哎呦，哎，这边拍，这边还能，对，一个屏幕是拍的，一个屏幕是效果，先进，它还能这样。真的是水天一色，这里哇，这看这小岛一个个的，哇，千岛湖吗？千岛湖的秀美风景和良好生态，是成安县发展生态旅游、推进高质量发展的坚实基础。近十年来，成安从一湖观光改革发展为湖区观光、城区休闲
乡村度假的全域旅游格局，越来越多的尘埃人在家门口吃上文旅饭，端上金饭碗。我们所在这个岛是千岛湖最佳的观景点之一。从平台上看下去，那边有一百多个岛屿，形成了一个公平的“公”字，寓意着天下为公。叫勾，耶！这哪个公字儿？这里，这里，这里，公的公，公的公。那我咋看出像老公的公呢？那不就一个公，一个字啊？哦，公平啊！这口条它不行。这怎么了呢？抢歌，猜歌名，抢歌词。那我们要在这里进行的任务叫做《十八岁的歌》。十八岁的歌，两队成员听歌曲前奏，抢麦答题，抢到麦克风的成员。需答出歌曲对应的歌名与歌手，并说出这首歌发行时现场哪位成员正好十八岁。每答对一题，积一分，最终得分最多的队伍获胜。啊，太难了！随机的喂，歌手和歌名就已经很难很难了。我们先报一下大家几几年的吧。哦，是我们里边的谁的十八岁？哦，是这个意思。这是老歌统一。报之二位的，双 Q 啊，双 Q 啊，好猜好猜，那你应该是一二年，我一二年，我一零年，你十八岁是一五年。获胜的队伍可以先从四首歌里面挑选一首，失败的队伍只能从剩下的三首里再挑选一首。好，好，那十八岁的歌，第一题，请出歌，来吧。快去！八岁的歌，第一题，请出歌，来吧！快去！快去！什么呀？去，回去！哎哎哎！你唱。我维我是维持秩序的啊，他们都不知道，然后他们先把这个队占了。我们知道咋的呢？那咋的呢？知道。龙飞说，龙飞说，凯哥，这啥歌？<笑>走走，给走，给点提示，什么歌？给点提示，<笑>给点提示，<笑>不放了吗？不放了，走。<笑>才放了两个。哎呀，回去吧，回去吧。你能听见？你能知道啊？我,我知道。来，你来。啊，走，我们队都走了。好了，我来了。宠爱 TFBOYS， 然后是卓璇的十八岁。回答正确。Yeah! 你咋都没接触？咱是一个年代的。我还不明白。我把这个。出歌。马天宇，好，让你让你。马天宇，该死温柔。对，是的。谁的十八岁？是你的吧？我说一个就行。他不是我们队。付龙飞，这十八岁。错误。怎么可能是我呢？他马天宇十八岁，差不多吧。马天宇，该死的温柔。你刚,刚说的是你自己的是吧？没有，我说是陈哥的。周深的十八岁。回答错误、啊。有没有可能不是马天宇该死的，是那个女生版的？是他的，是他的吗？前面就是这一版。好，马天宇，该死的温柔，是，一比的十八岁。回答正确。哇，你在你的生日输到了这道。我心在停，泪在流，这大多你说分手以后，想忘记已不能够。
这样，下次你抢第一个，我我排你后。先抢再说，对，先抢再说，咱自己补充。来，第三题，请听歌。先抢啊，抢，抢！但我真不知道人。啊，好熟啊，好熟！你先站那听吧。干什么？龙飞，你先站那听，还没上。哎呀，好熟啊！啊，不行，继续，就知道。插队，插队，我后边去。我这带牌，我告诉你，带牌。我滴滴带牌回来，你这知道？你这公共厕所啊？拒绝黄牛啊？听都没听过，电视剧的歌，啥呀？啥呀？我不能告诉你吧？可以，我要告诉 baby。咱俩一看是别的队的，他是别的队的。小哥，请回答。跟你。<笑>我真不知道啊，我错了。我不太记得歌手名，《北极星的眼泪》啊，北北极星的眼泪，凉。排队排队，我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道。你这来来你排。凉，别再说了，别再说了。凉了，凉凉也是。张栋梁，哦，《北极星的眼泪》，张栋梁。张栋梁。谁的十八岁呢？你就说什么时候出的，导演。你就说我吧。Baby 的十八岁。错误。啊，错了！大姐，下去，下去，下去。北极星的眼泪，张栋梁。呃，周深的十八岁。错。哎呀，我还没生呢，那个时候。北极星的眼泪，张栋梁。为什么是哭腔啊？<笑>白鹿的十八岁。错。我跟白鹿是一个。北极星的眼泪，张栋梁，付龙飞的十八岁。回答正确。正确。这是发行于二零零六年的《北极星的眼泪》，张栋梁演唱。没法玩了，能不能把钟声开除？我来帮一下你们吧，我给你提提答案。你再回答，我就给你扔湖里。好了，没事，我可以变成大鱼。<笑>第四题，请出歌。我先给你们排掌。这个不行，这前奏听不出来，听得出来应该是个二胡。啊！哎呀呀呀！哎呀呀！哎呀呀！咱猜年龄啥了吗？听他说歌名，这歌有点小众啊。我知道，这人是唱歌的人是谁？龚琳娜，龚琳娜老师，法海你不懂爱，法海你不懂爱。法海，你不懂爱龚琳娜。呃，等一下，是应该是，我觉得反正肯定不是我们俩，排除。是我是我的，绝对不是你。白露，不不不不不不不不，绝对不是。我觉得是他。卓璇，卓卓璇，卓璇，回答错误。然后我猜，我猜，刚才是龚琳娜老师的《法海不懂爱》，然后应该是郑恺的十八岁。法海，你不懂爱龚琳娜。我的十八岁，错误。陈哥的十八岁，喂，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢龙飞，谢谢龙飞。谢谢龙飞白鹿的十八岁，回答正确。谁的？白鹿。哦，的十八岁。我刚说的是哦。哪一首歌你都能跟着唱两句？今天的挑战是看你们放不放我不会唱的歌。白鹿真的很爱唱歌，我作唱。第五题，请出歌。哎呦，哎呀，这首歌最近很红的，就是我呀，天华，凯哥的十八岁。回答正确。
，给我一个理由，忘记。啊，对，黄丽玲。考虑我们这年龄段的，来，下一题。好熟，很熟。先走过去，先去排个队，先排队。来来来来，<笑>请，请。啊，好熟啊！好熟，好熟，这啥歌？是首老歌。啊，好熟啊！好熟，好熟。我说你求你们求你们哦哦哦！哎、哦啊，你别走呀！啊、那我不记得原我是囚鸟，我是被你囚禁的鸟。应该是囚鸟，这是谁唱的来着？这好多版本。这是我十八岁的歌。这是那个女生的男的。女的女的。那女的叫啥来着？给点提示，快点的。这一分都没有的这个，以前有些什么歌？陈慧珊。陈慧珊不是不是不是，囚鸟。上面的观众朋友们有没有点提示？囚鸟，就跟我一个年代的。哎，你答得出来吗？答不出来我来。你排下去。他们都是我们的人。哦，那过来吧。囚鸟，你不知道是谁？你瞎说一个也行啊。不知道啊，瞎说也说不出来啊。想不起来了。然后沙哥的十八岁，回答正确。谁的？谁的？谁的？谁的？谁的？谁的彭玲，彭玲，彭玲哪记得？哇，六六六，六六六，真的六六。谁的十八岁？你的沙哥的，<笑>没法玩了，这比分太悬殊了。我听歌太专一了。只听周董，只听周董，真的太专一了。来下一首啊！哦哦，不能说的秘密，周杰伦，我的十八岁。回答正确。提起来了。他要不叫歌手？啊，九妹，歌手是不知道，<笑>这不属于我们的是吧？<笑>这个是沙哥的强项。九妹，歌手是黄鹤翔。哇、哦，给捡答案了。<笑>你别打我，没说。不不代表我说错，李晨的十八岁，回答正确。哇、哎，我不知道这个歌手、哦，你俩不是一年的吗？一年，所以说他说我都一样。是李晨和沙溢的十八岁，恭喜蓝队在这个环节中获胜。他们那边有两个专业歌手，谁说的？我可不是专业歌手，我也不是专业歌手。我我我我承认，我承认，我承认，我承认，不好意思，不好意思。我错了，我错了。来，我来，我来，我来。我建议这听歌可以规划到才艺部分，你知道吗？我现在给你表演一个东西，知道这叫什么吗？唱赢，唱赢。恭喜蓝队可以优先选择今天晚上要演唱的歌曲。我觉得词儿不能太多，词不能太多。难记，我们。那是不是就是这个好唱一点？一千零一个愿望。这个这个慢。我们一千零一个发片吧。发片。<笑>我们贯彻到底，已经改编好了，对吧？我人家关键今天要没有发片这个词呢。我们也可以写进去啊。我们要写进去啊，我们一定要写进去、啊，而且第一句一定就是要唱那个发片。好好好好好。来，请绿队。
可以做出你们的选择。去吧。两队的歌曲现在都已经决定了，那么在接下来的路上，大家就可以熟悉这两首歌了。接下来我们就要前往千岛湖鱼味馆，去品尝全国闻名的千岛湖鱼头。在鱼头餐饮的带动下，吃千岛湖大鱼头成为来千岛湖旅游的重要体验。淳安本地两千两百多家餐馆，鱼头餐饮经济年收入达二十亿元。胖头鱼不仅是有机鱼，也是淳安的共富鱼。安宝拉，千岛湖。我们现在就是在潮汐音乐场，谁来放？来，我放，我放。看你们了。鱼味馆，我们来了！欢迎大家来到千岛湖鱼味馆就餐。这家餐厅成立于一九八零年，被评为中华餐饮名店。翻白梦颜，谢天下翻白梦颜，人人是凡。什么时候我们才能吃到午饭？啊，我的肚子真的很饿。别给我们上吃的，我们太忙了，练歌呢，没有时间吃饭。吃饭了，吃饭了。哇，好香啊！秀水鱼皮，开锅了啊！来，这个东西叫先把这个红晕揭开。哇哇，这鱼头好大好大的鱼头！哇，让一下。哇。太大了吧！如果有这么大的头，肯定得鱼在这儿。比你的脸都大哎！比<笑>我头就大几个呢。千岛湖鱼头取自庸鱼，因为它头很大，所以也叫胖头鱼。千岛湖的水温偏低，千岛湖里的鱼类生长速度只有养殖鱼的一半，所以肉质更紧实，口感也更好。因为生长在国家一级水。
湿、湖里天然的水藻、浮游生物和松花粉长大，所以这里的鱼几乎没有鱼腥味。哎，我知道胖头鱼这个动物是在跑男，今天终于见到真身了。哇，这个汤应该很好喝吧？好喝，嗯，好鲜啊！哇，还有奶味，真的像喝牛奶一样。对，哇，它的嘴唇真的好厚，嗯，好厚。前面，那感觉它这个嘴唇的样子像你吹口哨，嘿，什么都能接，感觉。我不会吹口哨，怎么办？奶鱼不开，金奶鱼。哦，好好吃这个。嗯。这个好好吃。啊。你们这个酥鱼，要不要捏一下？哦。谢谢。这么大一块。那大家在享用美食的同时，我们就为大家揭晓第一批词库。我、嗯、哦，有请裁判。先生，哎，帮我们看一下那个纸板。大家在享用美食的同时。我们就为大家揭晓第一批词库。哦，好，有请裁判。先生，哎，帮我们看一下那个纸板。哦，吓我一跳，真有假发片。我一定要跟大家说，我没有假发片。胖头鱼，外卖假发片，猪八戒，千岛湖，音乐节，黑鱼罐头，发际线，愚蠢嗓子眼，千岛湖的猪八戒在吃着愚蠢，李晨的假发片卡在嗓子眼，卡在嗓子眼。<笑>假发片卡嗓子，卡在嗓子眼儿。假发片都能卡在嗓子眼，我酸 Q 啊！今天美文给到大家的词库中，既有体现淳安人民依靠千岛湖高质量发展的主题词，也有让改编难度增加的干扰词语，所以大家的选词顺序很重要。接下来我们会在这里进行一项任务。任务成功的队伍可以从这十个词里面给自己这队挑选四个，并给对方挑选一个词，而失败的队伍只能在剩下的词里挑选两个。明白。我们要进行的任务是抓气球挑战，每队派出两名成员，在气球落地之前把它抓住，抓到更多气球的队伍获胜。你们两队各有四次抓气球的机会。哦，好的，来吧。来吧，明白了。那就从绿队先派出两位。来，我我跟龙飞先来。好。我这样吧。啊，他往上放，我就我也不扔，我就让他缓一点。他、嗯、应该飞不远。飞不远，就就这附近吧。嗯，好吧。好来，来吧。来，好，请准备。就完了，不想开始啊，就开始。抓得住，来下一组，来好，下一组，我来一个，我来放，准备好啊？那你俩抓离近点，离近点，离近点，打脸，来怎么往脸上飞啊？我以为你要拿嘴接呢，我来，会不会这样放会容易一点？
。对对对，你就这样对着我，然后他会往你脸上走。会往我脸上走？怎么可能？哇，这么远！还有你吗？你怎么放这么远？以为掌控了他的飞行轨迹，以为 get 到了精髓。导演，你看我们两个人都抓不到，让我们四个人，让我们四个人试一下吧。行啊，我们试一下嘛。好，四个人都抓不到的话，那就那就是你的游戏有问题。准备，一、二。那是游戏的问题。游戏的问题。拜，这叫一整个手忙脚乱。<笑>这确实是我们的问题吗，导演？是你们的问题。<笑>接下来请蓝队。不是好难啊，不好难。我们试一下吧，我们也没戏没戏。走，这是我女儿最喜欢的游戏。上气球。对，真的。哎<笑>，走吧，走吧，别琢磨了。换一只手。走吧，走吧，别琢磨了。换一只手。啊啊啊啊、他就对他往上走，还是往上飞？他也往上了，刚刚。但气球不听话呀，他就非要往下呀。你们俩试试吧，反正已经有一个了。怎么放啊？你往天上放。往上，还是往上呢？哎呀！哎呀！哇呀！但你中途好吵，<笑>你真的是，<笑>你是接到但中途。<笑>因为蓝队在刚刚的挑战中胜出，所以蓝队可以为自己队挑四个词，然后将一个词给到绿队。我们的歌不能没有假发片。<笑>假发片呢，肯定要跟发际线一起啊。嗓子眼儿。嗓子眼，眼哎，眼可以。对吧？还有一个猪八戒可以。行吗？可以可以。啊。飞果冻给他们。飞果冻给你们。好。我们来哪个？跟老胡胖头鱼。再来一个音乐节吧。哎，你现在一看歌词，你就能看出哪个队的品味了吧？这么多词。现在两队就选定了你们的第一波词，在接下来的任务当中，大家还会赢得更多的词，到时候要编进自己的歌里。冲啊！在经济发展的同时，淳安也不忘打造新时代的文化高地，让每一个乡村学生获得公平而有质量的教育，让人民真真切切地感受到共同富裕。好漂亮的学校啊！我的学校好像听起来乐高，太美了，这学校太美了，像梦幻般的学校，真的，真的像家一样，不会有那种师生之间的那种隔阂，真的太棒。今天晚上最终的任务就是为富文乡中心小学的同学们带来精彩的歌曲表演。不行不行不行不行，这有点乱了乱了。我们的钢伴已经困了，我们的钢伴。啊，我们为什么要给自己选一首这么难的歌？我们还有几个词儿也没有人写上去啊，就目前这三个用了对吧？对，后面还有好多啊，这主歌还没填呢，怎么会有这么平铺直叙的歌词？
。节目更多精彩内容，莫过花絮。登录联合独播平台，腾讯视频、优酷、爱奇艺观看。本期我们在微博开启看奔跑马展知识策划活动，不要紧张。明天是你们的世界，世界一定因你们更美好。愿你像山间的溪流，勇敢地奔向生活的大海。最后，希望大家胸怀大志，脚踏实地，一里成人生。